приехали, проводили наших детей на самолет в аэропорт. Пойдем в Макдональдс. Тысячу лет здесь на завтраках не было. Пойдем позавтракаем. Ну что, давай выбирать чего-нибудь, что посоветуешь. Я уже тысячу лет не ела. Ой, я хочу с яйцом что-то. Хочу позавтракать с яйцом что-то. Не хочешь? Блинчики? Ну я кофе хочу, да. Брыкнусь, ну. Сколько он стоит? Пять сантиметров. Четыре пятьдесят? Нормально. Вон, заваривает, не будешь? Mm, кофе. С портом. Суетятся, работают. Людей мало, поэтому персонала тоже мало. Сейчас идет только меню, которое на завтраке. После, по-моему, 10.30 или 10 будет обычное меню. Ура! Наш завтрак! Идем на второй этаж. Тут, кстати, днем очень классно можно посидеть вот тут вот над этими столиками, и там видно, как самолеты на посадку идут. Вообще никого нет. Вообще пусто. Ну, так время, сколько сейчас время? Сейчас посмотрю. 6.15, если быть точным. 6.15, конечно, нет никого. Вот. Даже с видом. Вот делаем распаковку. Кофе. Можно собирать эти стикеры. Бесплатно потом получить. Салфетки. Один. Не знаю, чей. Завернули плохо так. Ну что это там у нас? И кетчуп нам там надавали. Нам это пока не надо. Ай, говорю, на мне блинчики не брал. Что тут такое? Почему она в перевернутом виде? Три. Яйцо, кетчуп, бекон. Ну, иногда можно. Приятного аппетита. Ну что, покушали? О, вкуснятка! Что делаем? Никому часа такого не советую. Поедем, прокатимся погодка сегодня, так себе. И хотим посмотреть, как взлетят детки наши. марта и вчера в Ирландию пришла зима. Я думаю, что ненадолго, но все же. Даже горы. Смотрите, горы в снегу. Сейчас приближу, покажу вам. Меня Игорь решил закрыть, да? Ветерок, конечно. Мы тут единственные, наверное, в субботу в 7 утра. Сколько время, сейчас скажу точно. 7.20. Прохладно. Ой, какой ветер. Перчаточки бы не помешали, конечно. Игорь в байке, блин. Мне смотреть на тебя холодно.
ехали здесь возле аэропорта у нас большая икея нам так конкретно ничего не надо ну пойдем посмотрим скорее всего что-нибудь точно купим и напротив икеи у нас открылся декатлон магазин спортивный тоже большой возможно туда потом зайдем Вот мы уже в окей, потом пойдем что-нибудь покушаем, тут кафе, там уже люди в очереди стоят. Много показывать не будем, так пробежимся. Беспроводные зарядки, 13 евро. Какой-то гейм-уголок здесь сделали, что ли, клавиатура, лампы, давненько мы тут не были. Сколько это прелесть? 380 евро. Машину полноценный диван пару лет назад купил за 520. 475. Но это было сколько? 6 лет назад? 7 лет. 7 лет уже. Ужас. Не, ну конечно, может быть это и прикольно. 376 евро. Что вообще даже сложно назвать диваном. Ну что? Пробуем. Я остаюсь. У каждого по комнате. Классно, конечно, в Акее пока. Здесь никого нет, они только открылись. Давай, врубай, что показывает. Вот это стол стоит. Каждый стул отдельно по 70 евро. 380 евро, он раскладывается еще. Вот эта комнатка с каменчиком. Маленький сад. Сад. На бал. Сейчас чихну. Здорово. Спасибо. Ну, на любой вкус. Я тут более в темном цвете. Лианы. Конечно, классно Акея придумала, что они вот так вот делают уже готовые варианты комнат. Если фантазии не хватает, можно просто сделать так, как в них. Полторы, что -то. Ага, вот такой диван мы покупали не сыну. Покупали. А, нет, этот, да, этот не раскладывается. Еще мы брали, чтобы он раскладывался. Где он? Что с ценами? Мы здесь не были уже лет пять. Нет, это не... Это тоже, ну, такое, он не раскладывается. Ну, мне даже интересно сейчас найти и сравнить. Я понимаю, что, конечно, цены меняются. Ну, прям настолько. Это такая прям для маленькой квартирки, студии, да? Кухонка маюсенькая. Вот такая маленький диванчик. Ну, Что-то как-то... Вот, как я и говорила, мы вспомнили, что нам нужен новый душ. Нам надо вообще новый смеситель. Не сам душ, но, я так понимаю, это все в комплекте. Поэтому надо записать номерок. Для любителей всего темного. Звукозаписывающая студия. Да, похоже, кстати. Тут можно в окно кому-то подглянуть. Девяносто пять евро. Такое ощущение, что 90. Это Серьезно? Настолько плохо. Сколько цена? Ну, а цена? Четыреста двадцать девять евро. Что-то мы, как мы, по-моему, как мы удачно ремонт сделали, да, семь лет назад? Вот дело распланировать на один. Да, да, точно. Посмотрим. Четыреста семьдесят пять, да, конечно. 765 765 евро мы его купили 7 лет назад за 475 евро ну вот так вот почти цены меняются уже. да почти 100%. он раскладывается и там место еще для storage есть такая 
хранилищ для хранения. Классно они придумали вот этими стрелочками. Это просто лампы. Не знаю, во всех это Акиех или только здесь. Но я думаю, скорее всего, во всех это стандартно должно быть. Интересные такие. Сделали подсветку здесь. Вот такие тумбочки. 356 евро. Три. Цена 379, 355, 310. Вообще простая. Это, я так понимаю, вот это полностью вся секция. 872 евро. Так, более модерн. 600. О, и горю не в зеркале. Какая секция вот этого? 1220 евро. Кто соскочился по Икее? Цена очень выросла. 595. Да, мы здесь не были давно. Я реально очень рада, что мы хорошо сделали ремонт, так как нам нравится 7 лет назад, когда цены были значительно на меньше. На меньше. Да. Я теперь еще не скоро но хочу, наверное, ремонт делать после того, как я посмотрела на это. 150. Это вот эта тумбочка, я так понимаю, для обуви. Для книг. Для книг таких. Да? Это 380. Кому в коридор, допустим. Зацервирован хорошо. Штучка. Такой большой. Это 125. Ну и кухни пошли. Вот такая кухня 8 тысяч евро. Это без техники, я думаю. Я тоже так думаю, что это без техники. Это чисто кухня. И это просто плита стружечная. То есть это, гранит, камень, это, это, это с гранит камень. Это один, одна столешница будет столько стоить. Это получается сворк. А, да, это входит э, техника. Да. Да, Аплайнс 4 тысячи. 8 тысяч вместе с плитами, да. Мы, кстати, у них, когда заказывали кухню, они так хитро сделали, мы дверцы только заказывали. Стандартные холодильники не подходят. Нам пришлось придумать, как встроить туда наш холодильник, который мы не в Окей покупали. 8 400. Там новое делают что-то. Такая. Мне почему-то напоминает кухню общежития. Плитка, наверное, такая более как винтажная. Шесть с половиной тысяч. Стильно, да? Придумали, как окошко здесь. Ну смотри, это, допустим, будет без, вы... без вытяжки. Тут отдельная цена уже есть. Ну, наверное. Но написано, что аплайнсы включено. Точно. Здесь делают, сейчас здесь никто не работает, но вообще можно резервировать, договариваться и сделать вам дизайн кухон. Мы делали тут, кстати, дизайн нашей кухни. Отличное качество, между прочим, в Акии. Надо просто уметь выбирать. Ну, техника по-быстрому. Название фирмы этих не знаю. 250, 515, 515. 4. 479, я думаю, это старый еще. А плюс вряд ли сейчас будет. Сейчас новые параметры, Стандарт. помнишь? Да, стандарты уже новые. 515. Там плиты уже. Вот такие. 836 евро. На две двери. Разбежной шкаф. Пойдем возьмем что-нибудь перекусить. Спасибо. Можно взять завтраки. Обычно завтрак 4,25. Маленькие 3,25. Ирландские завтраки. Можно взять такие салатики. Лосось копченый 3,50. Холодного копчения. Креветки с тостиком. 
3,75. Моцарелла, тарелка 2,95. Сэндвичи 4,50. Тут сэндвичи 3,50. И вот такие сэндвичи 4,95. Салатики можно взять. А это салаты 4,95. Вот эти холодные. Ну и десерты 2,50. Такие, желе 75 центов, это, не знаю, как мусс какой-то, такие тортики, и вот это, тоже все по 2,75. Себе возьму и булочку. Ну вот такой завтрак нам обошелся 13 евро. Возьмем еще для латы такие стаканчики. У нас они есть, но маловато. Надо взять еще. Сколько возьмем? Два, три. Бери три. три. Кстати, по евро, так как они и стоили. Еще у нас сломалась открывашка для консервных банок. Надо найти. Ага, все, видим. Кастрюли. Вот цена, конечно, тут не, не разберешь. Набор 69 евро. Вот этот в белой коробке. Ножницы. Терки. Кстати, хочу терку еще для корейской морковки. 6 евро. Открывашки для консервных банок. Так, подожди, стаканы мы купили. купили. Список доставай. Это стильный пакет. Пакет вообще просто шопинг. козырный. Ну, а -а -а. У нас сегодня прям шопинг. Точно тут по ценам не буду проходиться. По всем я имею в виду 12. О, мне нужна это. Щеточка такая, посуду мыть еще. Мне надо, чтобы она была с присоской на обратной стороне. Будем искать. А вот и она. Почти все разобрали, но мне там осталось парочку. Опа, одна. Хватит удобно возле раковины. Полтора евро. Отправляется в шопинг-бак. Еще посмотрим маленький термос. Кофе брать удобно. Вот такой. 10 евро. Больше ну да, вот это. 10 евро этот термос, но он с такой пимпой. Мы уже сколько раз не покупали, они постоянно протекают. Поэтому не будем экспериментировать. Возьмем другой обычные белые тарелки. Целый комплект большой, 45 евро. Не знаю, чем они отличаются, честно говоря. Вот эти 49 евро. Ням, это наволочки для подушек. Знаю, многим нравятся а киевские простыни. Так, сейчас надо найти, где они. Вот, нашла простыни. Такие, которые на матрас. 11 евро. Размер это двойной дабл. Вот это для односпальной кровати. 17 евро. Не понимаю. Тут 18 евро, все поняла. Материал, значит, отличается. 18 евро для двойной кровати. И 17 евро, 1 евро только разница. Есть по 23, 18, 20 и так далее. В общем, разных цветов. Уже 30 евро. А, это Супер Кинг размер. Самый большой. 16,50. Это постельное белье уже комплектами идет. 30, 35, 20. Ну, как-то так.
Вже ванна. О, Полотенце 10 евро. Маленькие. Данные принадлежности здесь. 8 евро цены. 8. 6,50. Это уже, наверное, поменьше. 17. Коврики для ван. 15. 6,50. Совсем такие простые. 6 евро. Чтобы не скользить подстилки такие в душевую кабину и ванну. 8. О, кстати, гостевые тапочки. Да это классные. Наверное, нам надо... Взять у нас закончились все гостевые тапочки. Возьмем большой размер и возьмем один поменьше. Какой то размер? Small medium. Отлично. Парковка мега, это только под крышей. И машины просто едут, едут, едут. Мы самые первые приехали, поэтому мы припарковали сразу на два места. И на улице. Погодка такая сегодня не очень хорошая. Ну ничего себе, нам ничего не надо было. По итогу мы отдали больше 100 евро. Но 130? А, 100. 198 из-за вкусняшки там я отдала потом. Ну, если покушали еще, то примерно так. В общем, идем в машинку, едем домой.